retour avec un nouvel épisode de Cult Podcast. Aujourd'hui, donc, j'accueille Thibaut et Clément, comme d'habitude. Comment ça va Très bien, merci beaucoup. Hello, content de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un nouveau thème, une nouvelle approche. On a choisi un mot-clé. Le mot-clé, c'est la mémoire. Et on va donc commencer avec quelqu'un qui en parle très bien à travers toute son œuvre, c'est Modiano. Modiano, il a eu le prix Nobel. Il a obtenu le prix Nobel en 2014 pour son œuvre sur la mémoire, sur l'oubli, sur Paris pendant l'occupation. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un, un grand fan, un expert même, du moins au niveau de, de notre podcast, vraiment un expert sur Modiano. Donc, j'ai nommé Thibaut. Thibaut, par où est-ce que tu souhaiterais commencer sur Modiano Mais justement, puisque tu parlais du Nobel, moi, je trouvais que la bonne introduction, c'était de reprendre un extrait de son discours de réception, puisqu'il parle justement de la mémoire. Vous avez eu l'indulgence de faire allusion concernant mes livres à l'art de la mémoire avec lequel sont évoquées les destinées humaines les plus insaisissables. Mais ce compliment dépasse ma personne. Cette mémoire particulière qui tente de recueillir quelques bribes du passé et le peu de traces qu'ont laissées sur terre des anonymes et des inconnus est-elle aussi liée à ma date de naissance, 1945 D'être né en 1945, après que des villes furent détruites et que des populations entières eurent disparu, m'a sans doute, comme ceux de mon âge, rendu plus sensible au thème de la mémoire et de l'oubli. Et alors après, donc, il parle un peu aussi de Proust en disant que la mémoire, en fait, c'est plus la même chose aujourd'hui par rapport à 50, 60 ans. Et il termine en disant, mais c'est sans doute la vocation du romancier, devant cette grande page blanche de l'oubli, de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme ces icebergs perdus qui dérivent à la surface de l'océan. Alors moi, je vous recommande aussi déjà, peut-être pas commencer par là si on veut découvrir Modiano, mais en tout cas, le discours est formidable. Il a même été réédité par Gallimard, mais je pense qu'il est disponible sur Internet aussi. Évidemment, moi, je, je l'ai acheté hein, puisque j'achète tout ce qui est Modiano, puisque je suis fan. Bon, moi, en fait, je n'ai pas tout, tout lu, mais j'en ai quand même lu la, la majeure partie. Et donc, j'en ai plutôt sélectionné quelques-uns qui sont pour moi parlants ou que j'ai parfois le plus apprécié. Et alors, je vais peut-être commencer par un pédigré. Un pédigré qui est sorti, je pense, c'est début des années 2010. Ah non, 2005 déjà, c'est 2005, c'est déjà plus vieux. Et un pédigré, ça fait référence en fait à Pédigré de Simenon, qui était déjà une autobiographie. Et donc forcément, ici, Patrick Modiano va parler de sa vie directement. Donc, ce n'est pas à travers des chemins, des tournées. Et en particulier de sa vie jusqu'à ses 21 ans. Alors, c'est une autobiographie très, très particulière, presque sans affect. Il y a énormément de dates, énormément de noms. Et il les cite comme ça, et c'est tout ce qui lui revient dans sa mémoire, dans sa mémoire depuis sa, sa plus tendre enfance. Et alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi est-ce qu'il écrit cette autobiographie sans, presque sans émotion Il l'explique très, très bien euh, dedans. J'écris cette page comme on rédige un constat ou un curriculum vitae à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne. Les événements que j'évoquerai jusqu'à ma 21e année, je les ai vécus en transparence. Ce procédé qui consiste à faire défiler en arrière-plan des paysages alors que les acteurs restent immobiles sur un plateau de studio. Je voudrais traduire cette impression que beaucoup d'autres ont ressentie avant moi. Tout défilait en transparence et je ne pouvais pas encore vivre ma vie. Vraiment, la démarche ici, c'est d'en finir avec toute cette période, parce qu'il bon, a une enfance un peu euh, difficile, donc il est né en 1945, donc sortir de la guerre, on va dire, et des parents qui ne se sont pas du tout occupés de lui. En particulier, il raconte ici aussi là, notamment la rupture avec son père, qui a été vraiment infecte avec lui. Et c'est cette question du père, justement, qu'on retrouve beaucoup dans ses romans. Ça permet aussi de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il écrit toujours beaucoup avec des personnages comme ça, qui sont à la recherche de personnages ou d'un père, parfois, comme c'est le cas ici. Et en fait, son père, il a vécu de trafic, de marché noir ou des choses comme ça. Donc une, une existence très, très floue aussi. Et on sait pas grand, finalement, il ne sait pas grand-chose de lui. Et Patrick Modiano a définitivement coupé les ponts avec lui à sa majorité, en fait, à ses 21 ans, dès le moment en fait, où il a pu complètement s'en débarrasser. Alors, pour la petite anecdote aussi, un pays ça a été adapté, si on peut dire. En tout cas, il y a eu une lecture au théâtre qui était donnée par Édouard Baer. Donc, ça remonte déjà il y a quelques années, parce que j'étais encore à l'UNIF. Et euh, Édouard Baer était venu au Théâtre 140, donc il ne fait que lire, on va dire. Mais c'était plus que ça. Quoi. Il y avait quand même une, un côté interprétation. Et Édouard Baer connaissait bien le texte, il n'avait plus besoin de le lire directement. Donc, c'était un, un grand moment, finalement, au théâtre. Moi, j'avais aussi été assez marqué par ça. On sait quelqu'un qui est Edouard Baer, qui a un côté dandy, élégant, on va dire, et qui convenait finalement assez bien, même si c'est quelqu'un d'éloigné, on va dire, de la personne qu'on s'imagine être Modiano. Parce que Modiano, apparemment, est quelqu'un, on va dire, enfin, qui peut être drôle en tout alors que, prime abord, il a plutôt l'air de quelqu'un timide qu'il est, hein, très certainement, mais ce n'est pas que ça. Quoi. Donc voilà, c'était Donc, le premier que je souhaitais évoquer. Alors le deuxième, celui-là, c'est mon préféré. Il s'appelle « Dans le café de la jeunesse perdue ». Donc là, il est sorti en 2007. Modiano, ce n'est jamais très long. Hein. Ici, je prends l'édition de poche, elle fait 160 pages. Je parlais de son autobiographie, enfin, jusqu'à ses 21 ans, c'est encore plus court, c'est 126 pages. Mais ce qui est très particulier dans le café de la jeunesse perdue, c'est qu'on a quatre narrateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez inédit. Enfin, moi, jusqu'ici, en fait, je n'ai jamais vu ça. C'est toujours souvent 
une personne et souvent à la recherche finalement de, de racines, de personnes qui ont existé, qui ont disparu. Si en fait, effectivement, au centre du livre, il y a une personne qui a disparu, c'est une certaine Luki. C'est d'abord un étudiant qui va partir à sa recherche. Et puis, ben, à un moment, en fait, on va, la première partie, ben, une fois que c'est terminé, on va passer à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est deux, deux autres personnes qui l'ont connu. Et Modiano va même choisir de donner la parole à la fameuse disparue Luki. Et ce qui ressortait vraiment très fort de ce roman, c'était le fait qu'une personne, en fait, peut être perçue de manière extrêmement différente par ses interlocuteurs selon, en fait, ben, la personnalité des gens qu'elle côtoie. Le contexte, ce qu'a fait de la jeunesse perdue, ben voilà, c'est un bar un peu interlope comme ça. Mais d'autres l'ont rencontré à d'autres moments. Et c'est ça qui faisait la force où on reconstitue finalement peu à peu par fragments cette personne. Et on s'en fait du coup peut-être une image un peu plus complète que ce qu'on aurait eu avec juste l'étudiant de la première partie. Donc Modiano a fait quelque chose à la fois de différent et ça reste lui, puisque c'est toujours bah, la recherche d'un personnage, de ce qu'il a été, des lieux qu'il a fréquentés. Ici, en l'occurrence, c'est une fille. Pour euh, peut-être parler à celui d'entre nous qui est le plus philosophe, on va dire. Cet étudiant, en fait, il est fasciné par euh, l'éternel retour de Nietzsche. Ok. Donc voilà, mmh. ça transparaît un peu dans, dans ses dire, pérégrinations, mais en tout cas dans ses marques un peu comme ça euh, dans Paris. Voilà, c'est quelque chose qui le fascine beaucoup. Et d'ailleurs, euh, l'éternel retour, je pense que ça revient dans d'autres euh, de Modiano. Je pense que ce pas dans l'herbe des nuits, qui est encore un peu plus récent. Peut-être un peu moins accroché, mmh. mais tout en restant, ça reste très très bon. Hein. Ce n'est jamais mauvais, hein, Modiano. Peut-être parce que c'était encore plus brumeux, on va dire. Plus difficile encore de, de s'y retrouver de, dans cette atmosphère très, très particulière. On est toujours dans Paris, enfin, très souvent en tout cas dans Paris. C'est un Paris, un, je ne peux pas dire fantasmé, mais en tout cas qui n'existe pas vraiment si ce n'est dans la mémoire de l'auteur, comme il l'explique lui-même dans son discours de réception des Nobel, comme l'Académie l'a aussi mentionné. En fait, il est marqué forcément par la, par la guerre, par l'occupation, même s'il n'a pas tout vécu ou il ne s'en souvient pas vraiment, mais c'est quelque chose qui a marqué finalement son, son contexte familial aussi. Mmh. Et de ce fait, c'est un Paris, en fait, est influencé, en tout cas, enfin, son Paris est influencé par cela. Alors, ce qui est intéressant aussi chez Modéa, je trouve, c'est qu'il y a, je vais peut-être terminer par là, je pourrais encore parler beaucoup, euh, parce que j'en ai, ai lu beaucoup. Il y a une certaine évolution. On va dire qu'au tout début, il n'avait pas ce côté euh, flou de mémoire, d'oubli, qu'on retrouve beaucoup euh, aujourd'hui. À ce titre, d'ailleurs, il faut lire La, la place de l'étoile, qui détonne complètement, qui est le tout premier livre paru. Mm -hmm n'a rien à voir, où on a là à faire un romancier, euh, un peu, pas, un côté, pas révolutionnaire, mais en tout cas revendicateur, ou c'est difficile à expliquer, mais en tout cas très très loin d'un style simple, on va dire, euh, sans, sans faire de vagues. Là, on a quelqu'un qui se révolte un peu. C'est voilà, tr très surprenant de, de lire ça quand on connaît plus le Modiano depuis 20 ans. Quoi. Beaucoup plus sûr de, de ce qu'il veut dire, en fait. Oui, c'est pas paradoxal, hein, mais on, comme si avec les années, on devenait de moins en moins sûr. En tout cas, d'utiliser de, de cette, euh, cette technique-là, de, de laisser plus de flou, peut-être pour en dire plus, finalement. Bon, la place de l'étoile, c'est celui qui m'a le moins tenté, le moins pire. Oui, moi, moi j'ai pas trop, pas trop adhéré ben, non plus, mais parce qu'il détonne complètement, en fait, hein, par rapport au reste de l'œuvre. Le sujet, euh, un petit peu sur la guerre, sur l'antisémitisme du premier, ça, ça ajoute pas au, un peu à la force de ce livre-là. Oui, oui. Donc, ces sujets-là sont devenus plus, je veux dire, en toile de fond des suivants. Je ne pas dire de tous les suivants. Alors que là, c'était plus central. Ça, c'est vrai. Mais du coup, sujet qui reste dans les autres livres, donc peut-être abordé avec une autre manière qui, qui te plaît un peu plus. Oui, oui. Ben moi, j'aime suis... beaucoup, en fait, le, le style aussi. Hein, qui en fait, pour moi, c'est l'écrivain le plus fluide. Le style le plus fluide que, que je connaisse. Il n'y a jamais trop de mots, finalement. C'est suffisant. C'est toujours... Je pense que quand on, quand on est romancier, on est toujours tenté de vouloir expliquer beaucoup de choses parce que on veut que, le, que les lecteurs pensent exactement aux mêmes choses que ce qu'on qu a voulu dire, en fait. Mais c'est complètement illusoire, hein, évidemment, de vouloir tenter ça. Et bon, les, les bons romanciers le comprennent très, très vite, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc, en fait, il vaut mieux, et Modiano, c'est plutôt ce qu'il a, hein, c'est plutôt retirer, <rire> raturer, mm -hmm. que ouais. ajouter, ajouter, ajouter. C'est mm -hmm. l'inverse de Proust. Hein, donc, pourtant, on mm -hmm. parle de mémoire, c'est l'inverse de Proust, finalement. Ouais. C'est amusant de voir en quoi, finalement, ils peuvent se se mmh. ressembler et pour d'autres sujets complètement s'opposer. Il le disait dans son discours à l'Académie, qu'il était, où son style, c'était beaucoup de ratures, pour au final essayer d'atteindre un style qui puisse être limpide. Ah, oui, Mais quand il s'agit de la parole, il n'a pas cette occasion, il n'a pas cette ressource de pouvoir se corriger, parce que quand mmh. c'est dit, c'est dit. C'est pour ça qu'il peut paraître un peu hésitant à chaque fois qu'il prend ah oui, la oui. en public. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines de ces interviews, mais en fait, c'est une catastrophe à interviewer. Hein, <rire> parce qu'en fait, il digresse toute fois, il ne termine, termine pas cette phrase, il ne répond pas spécialement à la question, et il ne le fait pas exprès, il est, il est comme ça. <rire> mais c'est vrai qu'il est, est difficile à interviewer. Donc, il a vraiment besoin du temps de l'écrit, finalement, une temporalité. Ouais. Euh... Bon, soit il n'a pas une production, il, il sort un livre tous les deux ans. D'ailleurs, le dernier vient de sortir, hein, Chevreuse, mm -hmm. euh, début octobre. Donc, je ne l'ai pas encore acheté, mais vous vous doutez bien que ça ne va pas tarder. Donc, il en sort un tous les deux ans, et c'est 
c'est toujours aller entre 150 et 200 pages. Et c'est pas comme Amélie Nothomb qui, qui en écrit d'autres entre temps, qui en publie qu'un chaque année, mais qui en, ouais. qui en écrit d'autres. Ben, il n'a jamais laissé entendre qu'il avait euh, des tiroirs mmh. de manuscrits. Il a expliqué aussi qu'il aimait beaucoup marcher pour, dans Paris pour, euh, pour écrire. Et il les reprend beaucoup, hein, en fait, hein, ces manuscrits. Donc, je peux comprendre que ça, ça prenne beaucoup de temps. C'est vraiment une condensation, finalement, de sa manière d'écrire. Est-ce qu'il euh, a déjà parlé de, de, de Flaubert dans son discours, il parle de Madame Bovary. <rire> ouais, d'accord. Okay. Ouais, 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 ouais. Mais bon, Et... c'est juste pour ah. le parler de la phrase euh, ben, finalement qu'on a attribuée à Flaubert qui n'est pas Madame Bovary, c'est moi. Mais en fait, pour est-ce qu'il en parle, c'est en fait dans le côté euh, identification des personnages par rapport à l'auteur lui-même. Ah. Donc, si ça t'intéresse, franchement, va lire le, le discours. Ce n'est pas très long, forcément. Et ça permet de comprendre aussi toute sa, toute sa démarche, de, démarche de, ouais. de romancier. Oui, il parle notamment de l'importance des annuaires téléphoniques. Ah oui, mais ça aussi. Il, en fait, il a vraiment des bottins chez lui, des vieux, donc du temps ah, où euh, on contactait par téléphone dans Paris. Les gens, c'était genre Auteuil 45-18, des mmh. choses comme ça. Quoi. Et donc, des, des passionnés qui se sont amusés à retrouver euh, tous les numéros comme ça euh, qu'il utilisait. Et il y a un fameux Auteuil, mais je ne sais plus les deux, les deux nombres après, qui réutilise dans plusieurs de ah, ses ah, romans, oui, presque comme un clin d'œil. En fait, il se sert vraiment de ces, ces annuaires, des numéros et des noms, parce qu'en fait, ça le, fascine, ça le fascine de voir que ces gens ont existé, mais que sont-ils devenus C'est un peu ouais. la démarche finalement de ces personnages aussi, c'est retrouver un peu des gens qu'on a croisés ou je sais pas, que quelqu'un qu'on connaît, qu'un ami a croisé et repartir ses traces. Et... Et parfois, les seules traces qui restent, c'est la... en tout cas, ce n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. C'est pour ça que les choses ont beaucoup changé, la mémoire, parce qu'évidemment, avec Internet, on ne peut pas disparaître, ça peut être très compliqué. Tant à l'époque, il n'y a parfois plus que ça, hein, que le bottin finalement, pour retrouver euh, une trace de quelqu'un, euh, ouais. si ce n'est par les souvenirs des personnes qu'on qu qu va essayer de rencontrer. J'ai découvert quelque chose en préparant l'épisode. Donc le terme bottin, ça vient en fait mmh. de Sébastien Bottin, oui. qui était un statisticien français au 18e, 19e siècle et qui en a fait son business aussi de préparer une édition annuelle de l'almanach du commerce de Paris et des principales villes du monde. Et puis c'est tombé dans le domaine comme non générique. C'est vrai qu'on y pense maintenant avec tout ce qui est privatisation des, des données, enfin droit à la vie privée, mm -hmm. les bottins ça tombe un petit peu. À l'époque c'était accepté, personne n'en ne relevait le, le problème d'avoir son nom, son adresse, euh, son numéro de téléphone disponible mmh. à tout le monde dans, dans les pages jaunes ou, ou blanches. Mais maintenant, ce serait compliqué d'imaginer ça à notre époque, mmh. je pense aussi. Oui, il y avait une forme d'anonymat peut-être plus, euh, plus facile, dans le sens où un nom ne permettait pas d'accéder à grand-chose, euh, ou en tout cas moins, peut-être, euh, à moins d'une visite privée. Quoi. Moi, je vois ça dans le sens inverse, parce qu'à l'époque, tu pouvais simplement mmh. ouvrir le bottin et directement connaître le numéro de téléphone de qui que ce soit. Il fallait, en fait, mmh. je pense, demander d'être retiré oui. du bottin. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Non, non, je, je disais peut-être la volonté maintenant de vouloir contrôler les données euh, personnelles viennent peut-être du fait qu'avec peu de données, on a accès tout de suite à beaucoup plus de choses, peut-être. Oui. Mais c'est super intéressant ce que, ce, cette histoire de botin, parce que j'étais en train de me dire que le, justement, le botin, c'est typiquement le genre d'objet qui a complètement disparu. Enfin, dans l'usage, c'est quelque chose qui, qui n'a plus de sens, finalement, d'une certaine façon, et qui est associé à la mémoire. C'est intéressant. C'est une, une, comme une nouvelle étape de la mémoire, finalement, de l'utilisation de la mémoire. En plus, qui s'utilise dans la fiction, donc, donc lui qui l'utilise comme ressort de, de fiction. Euh, je ne sais pas, je vois ça un petit peu dans une progression où il y avait euh, les périodes euh, dans l'Antiquité où la mémoire, la mémorisation était, était, était partout, c'était vraiment la base de, de tout. Et puis le, donc l'apparition des textes, il y a un, un dialogue de Platon qui montre un peu le, la frayeur de, de Platon devant l'utilisation de l'écrit, en se disant qu'à partir du moment où les gens commencent à écrire, c'est la fin de la maîtrise de la mémoire. En tout cas, de la, du fait de l'effort de se dire, mais pourquoi apprendre un texte par cœur À partir du moment où justement on peut le retrouver euh, bah, dans une bibliothèque ou, ou ailleurs. Et c'était des questions ouvertes à l'époque, c'était un peu les questions technologiques euh, chaudes du moment, qui maintenant se posent différemment avec, euh, avec Internet. C'est sûr qu'il y a une espèce d'évolution de l'utilisation de la mémoire qui est assez, qui est assez passionnante. Quoi. Oui, ça me rappelle aussi un même que j'ai vu récemment. Donc à l'époque, l'époque de nos études, nos jeunes études, les profs nous disaient qu'on n'aurait pas toujours une calculette sur nous. Mm -hmm. Donc il fallait pouvoir calculer oui, mentalement mm -hmm. un peu de tout. Et alors qu'aujourd'hui, maintenant, on a un ordinateur portable dans la poche mm -hmm. à tout moment. On peut calculer quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est tombé en désuétude. On ne peut même pas savoir calculer, en fait, de nos jours. Sauf que, sauf que ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, l'enjeu, il est différent. En fait, ce n'est pas la calculette qui remplace le calcul. C'est plutôt, maintenant qu'on qu a un peu plus l'habitude d'utiliser des, des, des choses comme ça, on se rend compte de l'intérêt, par exemple, de, bah, de connaître des mots de vocabulaire plutôt que d'utiliser un dictionnaire ou d'apprendre l'orthographe ou ce genre de choses. Et en fait, ce n'est pas tellement le, la possibilité même d'y avoir accès. En fait, on y revient aussi, c'est un peu le, la question du temps. Euh, il suffit de voir le temps que ça prend de corriger des textes, euh, personne qui fait des fautes à tous les mots, euh, pour se rendre compte qu'on a beau avoir accès à l'orthographe, si, si on ne l'utilise pas en tant que tel, en fait, ça ne veut pas dire la même chose au
Donc justement, dans un monde où on insiste beaucoup sur le, la vitesse, sur la rapidité, le fait d'apprendre des choses par cœur, ça crée des, des raccourcis, des, des, des choses qui permettent d'aller vraiment beaucoup plus loin très très vite. Et, et justement, de, de se focaliser uniquement sur le, le petit plus qui, qui est nécessaire à la recherche pour, pour aller plus loin et de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Mais ça, c'est peut-être des idées qui, qui étaient, pour aussi euh, évidentes qu'elles paraissent, qui n'étaient peut-être pas justement visibles, finalement, euh, auparavant. Quoi. Il n'y a, a peut-être pas eu un petit peu d'utilisation, justement, de, bah, des calculettes, par exemple, pour se rendre compte du, du temps que ça pouvait prendre de calculer <rire> avec une calculette, justement, plutôt que d'avoir les choses dans la tête euh, toutes faites. Et c'est vrai qu'il faut encore avoir l'intelligence de savoir comment l'utiliser. Ouais. C'est bien de l'avoir en, en poche, mais si on ne sait pas comment... Euh... Ouais, quelques règles de base pour obtenir le résultat espéré, ça, ça n'ira pas. Même chose pour l'orthographe. Malgré les, les autocorrecteurs, on voit encore beaucoup de fautes aussi en ligne. Oui, et encore une fois, c'est vraiment plutôt le, le confort d'utilisation. Quelque chose qui est mémorisé n'a plus, euh, plus besoin d'être un objet de conscience. Et donc, on peut, on peut se focaliser sur, euh, vraiment sur les choses importantes. Quoi. Donc, en fait, à ne plus vouloir mémoriser, on se contraint. Finalement, on s'enferme dans une forme de soumission à ce que, justement, on, on croyait vouloir se libérer. C'est assez, assez passionnant. Plus on, on cherche à éviter le, les contraintes à l'avance, et plus on tombe dans une forme d'enfermement. De, Quelqu'un qui, justement, cette idée, par exemple, d'apprendre un poème par cœur, en se disant, bah oui, en fait, la poésie, elle est là, donc pourquoi l'apprendre par cœur Quand on voudrait avoir de la poésie en tête, on ne l'a pas, il faut qu'on la recherche, et c'est une contrainte, c'est une, une soumission. Ça coûte cher, même, par exemple, d'avoir accès à des textes. Alors qu'on peut imaginer que, voilà, quelqu'un qui mémorise avec une précision incroyable, il, il a tout en lui, donc finalement, il est beaucoup plus libre. Il est comme une, une sorte de Ouais, d'enjeu de, de la mémoire. Euh, et voilà. Je pense qu'on redécouvre en fait le, de plus en plus l'importance de la mémoire et de la mémorisation, ce que, à quoi ça sert vraiment finalement. Oui, c'est vrai. Et puis pour tomber sur Modiano, ce qui est aussi assez particulier, c'est qu'il se concentre beaucoup sur Paris sous l'occupation, etc. Mais en fait, ce sont des souvenirs qui l'ont été soit comptés, soit qu'il a appris via des images, des photos, euh, des films, des chansons. Donc c'est une mémoire qui est en fait reconstruite à partir d'aucun événement qu'il a vécu. Il est né en 1945, donc ça c'est aussi assez particulier. Donc, ça transparaît dans ses œuvres, l'histoire de brouillard d'un Paris un petit, peu, un petit peu mystique, vide et plutôt calme par moments, mais avec toujours une sorte, certaine tension, mais il n'a jamais vécu ces périodes-là. Donc c'est un véritable usage de la mémoire, Alors, en fait, euh, dans le sens où c'est lui qui va récupérer son savoir-faire. Du coup, ce que, ce que je comprends, c'est vraiment l'utilisation de sa propre mémoire, mais pour créer une sorte de fantasme de la mémoire, quelque chose qu'il qu n'a pas vécu et qui nous fait revivre. Oui, c'est parce que c'est quelque chose qui a aussi beaucoup marqué euh, malgré tout. Son... Bah, la guerre, elle a eu des conséquences pendant bah, longtemps, hein, finalement, oui, en okay. Europe. Et donc, bah, et donc, notamment son père qui, qui a vécu de trafic pendant la guerre et qui a continué comme ça euh, aussi. Euh, bah, c'est de ce fait-là, hein, je pense aussi que le contexte a toujours été présent dans son enfance et, dans cette, et même dans ses premières années, à peu près jusqu'à 10 ans. C'est une période assez euh, difficile aussi. Je pense que c'est ça qui fait que c'est si présent, en fait. On est souvent marqué dans les premières années de son enfance. Bah, bah, il des, voilà, ici, bah, il y a des parents très peu présents. Ça, ça finit par transparaître. En tout cas, c'est quelque chose qui l'a marqué. Un peu comme la recherche aussi de l'origine, ce qui est un peu euh, mystérieux de ce qui est derrière. Voilà, on n'a pas accès, on a accès qu'à qu ce qui est présent. Justement, une espèce d'apparence, quelque chose qui, qui vient d'un de, de, autre monde. Hein, de vouloir récupérer juste ce qui génère tout ça, ce qui est un petit peu l'origine cachée des choses. Oui, il y a un peu de ça. Il y a mmh. un peu de ça, ouais. Et du coup, un peu ce qui se trouve dans toutes les poésies, en fait, même depuis le début, même, euh, je sais pas, Homer, par exemple, qui avait un peu le l'idée de fantasmer un monde ancien, une espèce d'origine de, de voilà, ce qui se passait avant, le, le, la guerre, euh, dans un temps qui, était, qui avait déjà disparu. Et comme si c'était peut-être ce, aussi ce, ce, ce moteur-là qui, qui motive, euh, je ne sais pas, peut-être que c'est trop généralisé, mais ça pourrait motiver la fiction finalement. Parce que la fiction, ce n'est pas trouver des mots justement quand on les a plus pour essayer de comprendre vraiment le, une forme d'origine des choses. Mais là, on tombe aussi dans l'histoire, parce que c'est justement un peu le sujet un, du dernier podcast, mais c'est vrai que les historiens, c'est typiquement des gens qui, 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 voilà, qui doivent avoir cette obsession-là aussi. Quoi. Si je peux me permettre, puisqu'on parle de, de ceci, je vais encore reprendre un extrait de son discours, parce que finalement, il explique, euh, il explique ça. « Je suis comme toutes celles et ceux nés en 1945, un enfant de la guerre, et plus précisément, puisque je suis né à Paris, un enfant qui a dû sa naissance au Paris de l'occupation. Les personnes qui ont vécu dans ce Paris-là ont voulu très vite l'oublier, ou bien ne se souvenir que de détails quotidiens, de ceux qui donnaient l'illusion qu'après tout, la vie de chaque jour n'avait pas été si différente de celle qu'ils menaient en temps normal. Un mauvais rêve et aussi un vague remords d'avoir été en quelque sorte des survivants. Et lorsque leurs enfants les interrogeaient plus tard sur cette période et sur ce pari là leur réponse était évasive. Ou bien ils gardaient le silence comme s'ils voulaient rayer de leur mémoire ces années sombres et nous cacher quelque chose. Mais devant les silences de nos parents, nous avons tout deviné comme si nous l'avions vécu. En fait, le silence montre quelque chose. Le silence, c'est le résultat d'un événement qui a eu lieu et qui, du coup, manifeste quelque chose. Il explique aussi 
pourquoi est-ce qu'il a commencé à écrire aussi C'était aussi à une époque où on empêchait les enfants de parler, ou en tout cas, ah, on les coupait beaucoup plus. Et voilà un peu d'où ça venait. C'est marrant qu'on en revienne toujours au discours, mais ça, mm -hmm. ça, explique, euh, ça explique beaucoup de choses. Donc, il faut lire ce discours Oui, de toute façon, il faut tout lire, moi, dis nous <rire> Et le discours est disponible, comme tu disais en, au début, Tim, en accès libre sur le monde. Et donc, si on fait peut-être un petit saut en parallèle avec ce, ce prix Nobel et qu'on discute d'un autre prix Nobel qui a été décerné récemment, donc c'était à Gourna, de Tanzanie, j'ai eu l'occasion de passer en vue une de ses œuvres qui est « Au bord de la mer ». By the sea. Et là, c'est en fait, il essaie de rendre hommage et de donner une voix, de marquer la mémoire collective de ces groupes d'émigrants qui n'ont pas toujours l'occasion d'être entendus. Le livre en lui-même, ça part d'une histoire d'un homme qui se fait arrêter à un aéroport en Angleterre et qui est arrêté pour questionnement. Donc, la personne au service d'immigration lui pose des questions. Il est arrêté et puis parvient quand même à s'en sortir en Angleterre et il tombe sur un contact qui date de, de sa première vie en Tanzanie. Euh, et ensuite, ils discutent entre eux de toute une série de, de choses. Sa famille est maintenant désargentée suite à une grosse arnaque faite par un commerçant là-bas à Zanzibar, sur, sur l'île tanzanienne. Et il y a aussi une petite partie mémoire parce qu'au tout début, l'agent d'immigration va lui prendre ce qu'il a de plus précieux. C'est en fait un, un petit coffret qui contient de l'encens. Et cette boîte, c'était donc une sorte de boîte à souvenirs, avec une odeur qui rappelait des histoires, des souvenirs, des timbres de voix. C'est un peu ça, Madeleine de Proust. Mais c'était aussi une sorte de boîte de Pandore des souvenirs, parce qu'à chaque fois, d'autres souvenirs lui revenaient. Et malheureusement, c'est quelque chose qui lui est confisqué dès le départ. Donc il y a un côté symbolisme aussi avec l'Occident qui confisque des biens durant la période coloniale. L'histoire en elle-même, je dirais qu'il y a plusieurs thèmes. Donc il y a un petit peu le souvenir, il y a une sorte d'imagination pour aider à polir ou réécrire les souvenirs, donner une voix aux plus vulnérables aussi. Et il y a donc ce côté symbolique. Mais si je vais faire une petite critique, je trouve que l'histoire était plutôt simple et belle, mais la narration était peut-être parfois un petit peu laborieuse et compliquée. Donc parfois un petit peu trop dramatique, un peu mélodieuse. Et donc ça retombait un petit peu à plat. J'ai bien aimé le début, mais après ça a été... Un petit peu plus compliqué. Mmh. C'est la vue que j'ai que d'une seule œuvre, que By the Sea de Gurna. C'est un beau titre. Et donc, parce que oui, cet homme, il, il vivait sur l'île et euh, maintenant qu'il est en Angleterre, ce, la seule chose qu'il voulait, c'était de vivre au bord de la mer, au bord de l'océan. Il parvient quand même à, à obtenir ça et à vivre une nouvelle vie, donc à l'âge de 60, 65 ans. Donc, c'est un vieux voyageur, disons. Première approche de ce nouveau prix Nobel, donc à voir, je ne sais d'autres. Je précise que ça n'a rien à voir avec le film avec Angelina Jolie, sorti en 2015. R rien du tout, j'ai remarqué aussi qu'il y avait eu un, ce film, c'est autre chose. Et il y a un auteur que j'ai été voir dans une conférence à la librairie euh, Passa Porta, je crois que c'est le nom, ouais, où je confonds peut-être, une librairie à Bruxelles, très intéressant, et qui parlait en même temps de, donc de son rapport à la mémoire et au mutisme. Donc c'est quelqu'un qui a, qui a une histoire aussi avec le qui a eu énormément de mal à, se, à prendre la parole en jeune. Et donc, qui fait un petit peu, euh, quand vous parlez de Mondiano, ça, ça ressemble beaucoup, en tout cas au niveau de la description, qui, qui, qui s'est lancé dans une longue presse de son récit un peu familial de, de ses origines argentines. Il était avec euh, Julie Gaillet, une actrice, c'est pour le côté people. Littérairement, il a l'air vraiment chouette. Pour rester sur le thème de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation, il y a aussi le titre de Art Spiegelman. C'est en fait un roman graphique qui s'appelle Moss, et ça, ça a été écrit par Art Spiegelman, qui est donc le fils de Vladek Spiegelman. Vladek, c'est le personnage principal de cette histoire. C'est un juif polonais qui a survécu à l'Holocauste. Donc son fils, qui est dessinateur, l'interview et commence à, à lui poser des questions, comprendre euh, l'histoire de son père et la grande histoire. Et c'est aussi une manière pour Art Spiegelman de comprendre et d'améliorer sa relation avec son père. Il y a deux tomes. Moi, je trouve que c'est merveilleusement écrit. C'est vraiment passionnant. Euh, et c'est représenté de manière, je dirais que d'une certaine manière, c'est accessible aussi. Ça peut être lu avec, avec des enfants. Donc, je dirais que ça aborde les thèmes. Ça reste assez, assez soft, même si on comprend la tension sous-jacente. On comprend que des, des personnes décèdent ou, sont, ou disparaissent, euh, sont déportées. Il y a cette représentation des nazis comme étant des chats. Les juifs sont des souris. Et puis, ce qui a posé pas mal de problèmes aussi, par exemple en Pologne, c'est que les Polonais, eux, étaient représentés comme des cochons. Et ça a posé problème quand il y a eu un, un beau succès pour ce livre, puis ils ont décidé de le publier en Pologne, mais euh, aucune maison d'édition n'a voulu euh, le prendre. Les critiques d'art aussi avaient assez peur de protestation, de boycott. Et ça s'explique parce qu'il y a une, une approche assez difficile. Je dirais que cette approche commune à beaucoup de pays. On, on aime prétendre que personne n'a collaboré, qu'il y avait les nazis et puis personne d'autre n'a collaboré. 
Tout le monde était blanc, donc c'était blanc ou noir. Il n'y avait personne qui était gris. Donc cette idée d'avoir, par exemple, des citoyens d'une certaine nation qui auraient peut-être aidé l'occupant, ça ne passe pas bien dans, dans l'approche que prennent certains pays d'essayer de soit réécrire l'histoire ou un petit peu la, la blanchir. Donc ça, à l'époque, ça a posé problème. Au final, il a quand même été publié en Pologne. Et j'avais aussi lu qu'il a été... Il n'a pas pu être publié en Russie et ça, c'était à cause de la couverture. On a vu qu'il y avait une croix gammée et c'est quelque chose d'interdit en Russie de faire l'apologie du nazisme. Donc ça, c'est aussi un livre, si on parle de Deuxième Guerre, de mémoire, que je pourrais conseiller. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était cette représentation en animaux et particulièrement des Polonais, justement. Parce que autant on pouvait comprendre chat, souris, bon, les nazis, les juifs, ça, c'est presque lo pas logique, si on, peut, si on peut dire. En tout cas, on comprend très fort le lien. Et autant, c'est vrai que les cochons, là, les Polonais en cochon, bon, ça va être un roman, bien sûr, donc il y a une forme de, de fiction. Et moi, j'ai quand même appris des choses sur le rôle des Polonais euh, pendant la guerre. Enfin, des Polonais, en tout cas, d'autorité, on va dire. Euh... En tout cas, il y a eu quand même pas mal de, de problèmes, finalement, enfin, de, de collaboration aussi là-bas, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et donc, quand tu disais aussi, ça peut être mis euh, entre des, des mains de plus jeunes, on va dire ce niveau-là de lecture, on va dire pourquoi ces animaux, euh, pourquoi les cochons, etc., c'est quelque chose qui peut-être n'est pas perçu directement par des plus jeunes, mais bien par des adultes, et c'est peut-être en cela aussi que c'est du coup hein, intéressant, c'est plus subtil finalement. Oui, donc moi, vraiment, j'avais trouvé ça euh, très, très féroce. Si je me souviens aussi, ben, corrige-moi si je me trompe, parce que moi, ça fait quand même quelques années que, que j'ai lu ça, c'est aussi toute la difficulté de faire comprendre, j'ai l'impression toute la difficulté de faire comprendre à ceux qui n'ont pas vécu directement le, les horreurs. C'était difficile à transmettre. C'est juste, il hein, n'y avait, y avait, y avait pas de ça dedans Je pense qu'ils ont cette discussion, donc le père et fils, ah oui, euh, ça. de comment transmettre ce, euh, oui, ça. Oui, ben, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi, qu'on retrouve finalement dans la littérature, enfin, de, de, pour, même pour, pour, pour d'autres sujets aussi, hein, c'est comment faire vivre, comment faire comprendre les horreurs. Voilà, c'est des choses tellement inimaginables finalement à des gens qui n'ont pas vécu. Et l'approche, je dirais qu'elle n'était pas spécialement, pas larmoyante, mais forte et oui, juste. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on peut toujours avoir diffé différentes approches. Et là, c'est plein de justesse. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui vaut la peine d'être lu. Et donc, il y a deux parties. Il y a la première partie, c'est surtout la lente montée du nazisme en, en Europe et en Pologne. Et puis, la deuxième partie, c'est plus donc la guerre. Et il y a parfois, c'est entrecoupé une interview avec son père dans les années 70. C'est interview, les interviews et ça se fait pendant leur période à New York. Parce que donc après, ils ont déménagé aux états unis Alors, je propose ici de parler de choses peut-être un peu plus légères, puisqu'on a parlé de voilà, choses finalement assez compliquées jusqu'ici. Parler d'un film de Nicolas Bedos qui s'appelle La Belle Époque, puisque là, on est de nouveau, on reste dans le thème, bien évidemment. Parce qu'on a au centre du film un personnage qui est campé par Daniel Auteuil, qui est enfin, un dessinateur qui a eu beaucoup de succès, on va dire, il y a beaucoup, quelques années, et qui maintenant, ben, en fait, son couple, ça va plus trop bien. Sa vie, en fait, sa vie n'a plus, plus beaucoup de goût pour la vie, finalement, en elle-même. Il, il se laisse beaucoup aller. Et ses proches décident de lui offrir une sorte de voyage dans le temps, puisqu'il existe une société, je pense, si je me souviens, ça s'appelle Les Voyageurs du Temps, qui propose en fait aux gens de revivre une époque même qu'ils n'ont pas vécu spécialement. Donc si par exemple on est passionné par donc, la vraie belle époque, hein, pas celle du film, j'y reviendrai dans un instant, on peut décider d'aller vivre ce, dans ce Paris-là. On peut même aller vivre la Deuxième Guerre mondiale chez les nazis, hein, c'est tout à fait possible aussi. Et donc, à condition d'avoir les moyens, eh bien, il y a tout un, on recrée en studio tous les, les bâtiments et des acteurs professionnels sont engagés pour faire revivre ça. Alors on décide de lui offrir ça pour revivre lui en fait son histoire d'amour, enfin le, les débuts de son histoire d'amour avec sa femme, sa femme qui est campée par Fanny Ardent. Finalement c'est revivre un peu ces belles années, hein, cette belle époque qui est aussi le nom du café où il l'a rencontrée. Mais il se rend compte en fait très vite euh, Daniel Auteuil que enfin, ça ne peut, peut pas complètement marcher. Dans un décor de cinéma tout est, tout est un peu faux finalement quand on est dedans à l'écran, faire revivre un peu cette magie, ça peut fonctionner. Autant si on est dedans, ben on voit des décors en carton pâte, il y a des projecteurs, des caméras peut-être, ou des choses comme ça. Et puis, ben évidemment, la personne, il a beau donner le plus de détails possible, celle qui interprète sa femme il y a, je ne sais plus, 30 ou 40 ans, et, qui, et là, c'est Doria Tillier, ben en fait, ce n'est pas exactement non plus sa femme telle qu'elle était à, à cette époque-là. Une réflexion intéressante finalement sur ce passé, la, la, la mémoire qu'on a un peu d'un passé, toujours un peu tendance à embellir en tout cas euh, ces choses-là. Bon, lui, il se perd un peu finalement là-dedans, il tombe un peu amoureux de cette, de cette actrice. Et voilà, donc c'est magnifiquement interprété. Je trouve que Daniel Auteuil retrouve enfin un rôle dans ce film-là un peu plus consistant. Fanny Ardant est toujours très bien. 
D'ailleurs, elle a eu le César, je pense, de, pour meilleur second rôle. Alors, moi, je trouve que c'est aussi la révélation du film, c'est euh, Doria Tillier. Donc, c'est la, d'ailleurs, la, je pense qu'ils étaient encore ensemble à l'époque, mais donc, elle a été avec Nicolas Bedos, le réalisateur. Donc, c'est la deuxième fois que je la voyais au cinéma. Il était aussi dans le précédent film de Nicolas Bedos, Monsieur et Madame Adolman. Vraiment la révélation d'une actrice, quoi. Autant c'était là. Moi, je la connaissais uniquement comme la Miss Météo du grand journal de Canal. Petite capsule humoristique comme ça, mais sans plus. Autant là, on a une vraie, une vraie actrice. Donc, je, je trouve que Nicolas Bedos, ça arrive à, à la fois à diriger, à avoir un un scénario original et à susciter des réflexions aussi sur ce passé, la mémoire qu'on en a. C'est vrai qu'il y a aussi cette tendance à essayer de, d'embellir des souvenirs et quand on y est finalement confronté, on se rend compte que c'était, oui, qu'on a, on a passé notre temps à les, les polir et les embellir un petit peu. Comme c'est le cas de, des personnages dans l'œuvre By the Sea de Gurna, ils se rendent compte qu'ils ont, oui, ils avaient cette conception du passé qui, est, qui était telle. Et au final, quand ils en discutent, ils se rendent compte que au final, c'est assez différent. Pour survivre ou pour essayer de se replonger dans, dans de meilleurs moments, ils terminent par embellir et un petit peu polir tout ça. Oui, et voir en fait, euh, c'est un peu une voie sans issue. Hein, toujours revenir, essayer de revenir dans le passé, de revivre ce qui était un, comme un paradis euh, dans notre esprit. On n'avance pas hein, en faisant comme ça et on se fait plus de mal qu'autre chose. Quand on parle de souvenirs, sur le thème de la mémoire, il y a aussi l'œuvre « L'herbe rouge » de Boris Vian. Et donc, dans cette histoire, on a en fait le personnage Wolf qui crée une machine à explorer les souvenirs. C'est une sorte de cage qui va agir comme une meule à effacer les souvenirs à mesure qu'on les évoque. Et donc, il multiplie les visites et il va affronter successivement différentes parties de sa vie. Donc, l'éducation qu'il a reçue de ses parents, ses études, ses rapports avec la religion le sexe, les rapports avec la société, ses inquiétudes de manière générale. Et donc, il se rend compte qu'à mesure que sa mémoire se vide, ses relations aussi avec les autres commencent à être altérées. Et il y a un passage qui est assez acerbe et assez fort sur l'éducation de manière générale. Donc, il rencontre, je pense que c'est un ancien professeur, et il commence à vraiment se plaindre sur, par exemple, la durée des études. Il se dit que c'est, c'est 16, 18, 20 ans d'études, de combines, d'honnêteté alternée. 16 ans d'ennui, qui reste-t-il de toute cette période Et donc, c'est en fait une œuvre. Il y a cette partie écume des jours de Boris Vian, donc il y a toujours un, un côté un peu fantastique, un petit peu aussi absurde. Mais il y a aussi une partie un peu plutôt autobiographique où on se rend compte peut-être qu'il veut régler ses comptes avec quelques parties de sa vie qui l'ont vraiment embêté. Donc la partie éducation, il dit par exemple que ça l'a vraiment usé, qu'il a vraiment haï toutes ces années d'études parce qu'elles l'ont usé et qu'il est l'usure, que c'est un couloir interminable. Il y a une partie, donc, la capacité de pouvoir effacer des souvenirs, qui était un thème intéressant, mais aussi avec un petit lien de, de souvenirs qui reste assez amer. Le héros ici essaie de se débarrasser autant que possible. Sur la même note, il y a aussi un épisode de la série télévisée Black Mirror qui est « The Entire History of You ». Et donc en français, la traduction, c'est « le Retour sur image ». Donc Black Mirror, c'est une série dystopienne de science-fiction. Et dans ce troisième épisode de la première série, il y a un nouveau produit. C'est un produit technologique où on va placer une sorte de puce derrière l'oreille qui va en fait enregistrer tout ce que son utilisateur voit et entend. Donc, par après, il est possible en fait de refaire euh, marche arrière euh, via une petite télécommande. Donc, c'est comme un, un vieil iPod, donc avec la molette euh, circulaire. Il est possible de retourner dans ses souvenirs et de voir et d'analyser à nouveau ce qui s'est dit. Donc, une de toutes premières scènes, par exemple, il est au boulot, il reçoit un compliment d'un collègue ou d'un chef, et par après, il va se demander est-ce que c'était un compliment honnête ou pas. Donc, il va le rejouer trois, quatre fois avant de se rendre compte que c'était un petit peu malhonnête. Et par la suite, ça va empirer parce qu'il se rend compte que sa femme lui ment sur certaines relations qu'elle a avec un inconnu, qu'il rencontre par hasard à une soirée, et il va rejouer ses souvenirs, il va commencer à y avoir une certaine paranoïa, que tout ce qu'elle doit dire, il va essayer de vérifier. Mais c'est aussi, cet outil, ça, ça crée une certaine méfiance, mais c'est aussi une source de vérité, étant donné que tout ce qui a été enregistré est vrai, rien n'a été tronqué, mais ça mène également à une certaine tension, à des disputes, lorsque la vérité éclate. Et la technologie permet aussi de supprimer des souvenirs, donc comme pour l'herbe rouge de Boris Vian, donc ça, c'est aussi un autre aspect. Et au final, je ne vais pas donc spoiler l'épisode, mais c'est un épisode qui a été plutôt bien reçu, bien noté, et qui fait aussi partie de cette série d'anthologie où, d'un point de vue personnel, je trouve que tous les épisodes ont vraiment un niveau très élevé et sont très intéressants. Il y a toujours cette partie dystopie, mais ça, je recommande chaleureusement. Moi, je ne connais pas ni l'un ni l'autre, enfin, de nom, bien entendu. Mais moi, ce que je me demandais euh, d'abord sur Boris Vian, il y a un côté, euh, enfin, ce que j'en connais euh, comme ça, sans l'avoir lu, c'est euh, burlesque ou en tout cas euh, très particulier euh, dans, dans le style, tu confirmes oui, 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 c'est ça. 
Mais ça, par contre, complètement absent à l'heure de l'épisode de Black Mirror dont tu viens de parler. Oui, ça, ça reste très sérieux. C'est vraiment la vie de classe moyenne. Donc, je crois que le, le héros principal est avocat. Je ne me souviens plus pour sa femme. C'est une rencontre plus ou moins mondaine. Certains sont équipés de, de cette puce. D'autres, par exemple, se l'ont fait voler. Donc, je crois qu'il y a une femme qui s'est fait attaquer et qui a été découpée derrière l'oreille parce qu'on peut revendre des souvenirs. Mais on peut aussi les partager. Donc, il est possible, par exemple, tu peux revoir tes souvenirs, entre guillemets, dans ton œil. Donc, c'est incorporé. Mais tu peux aussi les projeter sur un écran et les partager avec ton groupe d'amis. Et lors donc, de ces disputes, à chaque fois, il va demander à sa femme ou il va lui montrer les souvenirs donc, sur un écran. Et il est impossible, donc, soit de les altérer, soit de, de tricher là-dessus. Mais ça mène donc à une certaine tension. Parce que tout ce qui est dit maintenant est suite à vérification dans, dans la minute ou dans l'heure. Oui, c'est ça. Donc, vraiment des approches très différentes avec euh, un point de départ, je veux dire commun, mais en tout cas, un peu, un peu similaire. Est-ce que tu connais l'œuvre « Le passeur » de Lois Lowry Alors, c'est encore quelque chose que je n'ai pas lu, mais qui était très recommandé parce que c'est l'école des loisirs et qu'on faisait beaucoup lire à des adolescents qui avaient vraiment bonne presse, des bibliothécaires, je me rappelle, et même, il me semble, de profs de français qui donnaient ça à lire. Ça, ça c'est aussi une œuvre que je recommanderais. Ça, ça a bien marqué, donc ça faisait partie du programme de lecture obligatoire, mais ça, c'est un des livres qui a vraiment atteint sa cible et son but. Et c'est simplement l'histoire d'une société sans guerre, sans chômage, où chacun, à un certain âge, obtient un rôle. Il n'y a par exemple pas vraiment de mémoire collective. Il y a une seule personne qui obtient cette mémoire et qui sait connaît toute l'histoire de cette société, c'est le passeur. Sans trop raconter l'histoire, au moment il y, a, donc, il y a un roulement au niveau de cet emploi, et donc il faudra à un moment que le personnage prenne ce nouveau rôle et quelle sera son approche dans ce monde un petit peu aussi euh, certaines dystopies. Donc c'est un monde sans, sans émotion, avec des couleurs qui sont, euh, je crois, retirées un petit peu de l'imaginaire. Un monde sans tension, par exemple les personnes âgées ou bien les nouveau-nés disparaissent, entre guillemets, la, la circulation. Les familles sont composées par un conseil de sages. C'est une œuvre, je pense même, qui a été censurée ou interdite dans ah certains oui. pays. Peut-être même dans certains États aux États-Unis, ça, il faudrait confirmer. Mais ça, ça a posé problème à, à certains législateurs. Ah oui. ça, Bien. C'est fortement recommandé. Alors, nos auditeurs l'auront remarqué jusqu'ici, on a un peu élargi le champ qui était fort littéraire, on va dire, jusqu'ici. Et pour continuer un peu dans cette veine-là, je propose de parler maintenant de chansons. On n'a pas encore fait ça jusqu'ici. Et alors, en fait, pourquoi de chansons ben, En fait, je suis tombé euh, presque par hasard sur le documentaire euh, sur Etienne Dao, passé sur France 3. Il y a, mais c'était une rediffusion, donc ça date déjà, je pense, il y a deux ans. Et visible sur YouTube, il me semble. Donc, si vous aimez vraiment Dao, ben, je vous le conseille parce que c'est, il s'appelle d'ailleurs ce documentaire Dao par Dao. Donc, c'est l'occasion, en fait, d'un peu mieux comprendre, un peu comme Modiano avec son discours, de comprendre un peu mieux toutes les chansons d'Etienne Dao. Quel est le lien avec la mémoire? En fait, en l'écoutant, j'étais vraiment très, très marqué par, par son approche finalement, sa démarche artistique qui n'était pas sans lien avec, avec Patrick Modiano. Parce que donc, j'avais noté comme ça quelque chose, quelques phrases qu'il a pu dire. Mais, par exemple, dans mes chansons, il y a toujours du mystère, des métaphores. Ça permet aux autres de s'approprier la chanson et c'est tant mieux. Donc, c'est vrai que quand on lit les textes de Dao, on a, il y a un côté presque brumeux parfois. On ne comprend pas toujours exactement de quoi il parle. Et on y ressent, je trouve, quand même une certaine intensité. Bon, peut-être pas les chansons les plus pop comme Weekend à Rome, mais en tout cas, qu'on retrouve dans... Allez, quand on on écoute ouverture par exemple c'est quelque chose qui est un peu difficile à, en fait à, à comprendre alors c'est quelqu'un qui marche beaucoup aussi ça l'inspire d'assez pudique et qui a aussi eu une relation très très compliquée avec son père notamment sorti une chanson qui s'appelle boulevard des capucines où il écrit en fait une lettre à, à son père et euh, voilà c'est quelqu'un avec qui il avait rompu aussi qu'il a essayé de rencontrer de reprendre contact c'était très mal passé et alors euh, les souvenirs dans tout ça et eh bien moi je propose un peu de parler de la chanson La peau dure c'est une chanson qui est sortie en 2013 sur l'album Les chansons de l'innocence retrouvée et en fait ça s'adresse en quelqu'un, puisque la chanson est en tue, hein. je, je, bien sûr je connais tes plaies, tes blessures, cyanures, tes souvenirs ont la peau dure, fêlure à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi, je ne vous ferai pas l'injure de chanter tout ça, je me contenterai de lire le texte bien entendu. Et alors donc c'est ça, c'est, il s'adresse en fait à quelqu'un qui a apparemment peut-être un double, hein, c'est difficile à savoir, bah, qui a vécu à un moment certaines choses euh, difficiles dans sa jeunesse, poussé seul sur un tas d'ordures, par exemple, qu'on retrouve un peu plus loin. Et voilà, toutes ces douleurs, oui, je les ressens comme toi. Donc la grande question, c'est, est-ce qu'il s'adresse à lui, à, lui, à sa propre personne, celui qu'il était il y a 50 ans Est-ce qu'il s'adresse aussi à son fils, qu'il a, voilà, il parle très peu, mais qu'il a eu à 17 ans, et voilà, c'est pas peut-être toujours occupé. C'est quelque chose aussi d'un, d'un peu mystérieux. 
C'est vraiment une chanson plurielle, donc qui, peut, qui pourra dire différentes choses à différentes personnes. Oui. Qui reste Tout assez fait. ouverte. Ouais. Tout à fait. Et ça, en général, ça fonctionne plutôt bien aussi. Comme pour Modiano, donc si, si on voit qu'il y a, il y a parfois des non-dits, il y a une certaine douleur ou une certaine peine ou un mal-être qui est non évoqué, non, on ne va pas placer un, un mot là-dessus. Mais on, on sent qu'elle existe et puis ça, ça va donc parler à différentes personnes, comme, comme peut-être cette chanson aussi. Oui, oui, tout à fait. Je trouve qu'on retrouve aussi chez Dao, comme, comme chez Modiano, une, une évolution. Hein, parce qu'il était, il était vraiment très pop avec des chansons dire, joy, enfin, joyeuses, mais en tout légères. Hein, si on regarde même Tomber pour la France, qui est, c'est vraiment le tube pop par excellence. J'adore aussi. Mais c'est très différent d'un, d'une chanson comme La peau dure, dont je viens de parler mais de ouverture aussi, qui, ou de retour à toi. On sent une évolution, je trouve que c'est toujours intéressant chez un artiste, hein, quel, qu'il, quel qu'il soit, hein, soit en littérature, en chanson ou, ou au cinéma, de voir un peu que voilà, on s'adapte finalement, enfin, on change en fait tout simplement, on vit, et donc de ce fait, on écrit, on interprète euh, différemment, parce qu'on euh, vit certaines choses. Si on parle de mémoire et d'oubli, il existe certaines personnes pour qui c'est assez compliqué d'oublier. L'œuvre « Mind of a Mnemonist » d'Alexander Luria, il y a par exemple l'individu S. Donc cet individu, il a été suivi par un chercheur, Alexander Luria, qui est un chercheur qui a fait une étude sur S, qui est un mnémoniste. Donc c'est quelqu'un qui n'oublie rien. Cette étude a été faite au siècle passé, sur une période d'une vingtaine ou une trentaine d'années. Et donc Luria, ce chercheur, il a décidé d'étudier cet individu qui n'est pas vraiment nommé, c'est un individu russe, et il va lui faire lire des dizaines de textes. Il va faire des expériences pour tenter de déceler une faille dans cette mémoire. Il va lui demander de répéter des, des listes de mots, de chiffres. Il va tenter de comprendre comment cet esprit fonctionne. Et il tombe aussi un petit peu, il commence à expliquer le principe de synesthésie qui est en fait dans, dans l'esprit de, cette, de S, de ce sujet. Il va... Pour parvenir à se rappeler, donc il a cette approche avec les mots, les sons. Il va lier plusieurs sens à certains mots. Un chiffre, de manière visuelle, donc il le voit très bien, mais il le voit en couleur. Donc le chiffre 1 sera par exemple noir, le 8 sera jaune, et c'est comme ça que son esprit fonctionne. Je t'interromps, donc, il... oui. c'est, c'est comme Rimbaud ça en fait, non euh, C'est possible. A, o, a rouge, je ne sais plus quoi, toi, il associe à chaque fois une lettre à une couleur. Oui, c'est, Moi, c'est, c'est, c'est comme ça, ça que alors... je connais la synesthésie, c'est, c'est via Rimbaud en fait. Oui, c'est, c'est très possible, alors. ce sera un exemple aussi de synesthésie. Ah, okay, okay. Euh, ou alors on peut imaginer des, des mots et une certaine odeur euh, liée à des mots. Et donc c'est cette idée d'avoir, donc c'est un phénomène neurologique par lequel un ou plusieurs sens sont associés. Et il y a, c'est, c'est assez impressionnant parce que donc on va lui faire faire des, des dizaines de tests et dans, dans le futur, 10, 15 ans après, il se rencontre à nouveau et il va lui demander à propos cette liste qui commence par le mot « poisson ». Euh, dis-moi quel est le 15e mot, le 30e mot. Et après quelques secondes de réflexion, sans avoir été préparé, S va parvenir à nous dire que c'est le mot, hein, c'est barrière, par exemple. Euh, et par moment, le, le chercheur Luria pense avoir découvert quelques failles dans la mémoire de S. Donc, il va lui dire des centaines de mots. Il y aura par exemple le mot crayon, suivi du mot barrière. Et par la suite, quand ils font un test, il va oublier le mot crayon. Et donc, ils vont essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est en fait... Pas le problème que S ait oublié le mot crayon, c'est un problème de perception. Parce que dans son esprit, il l'explique, le crayon, il l'a placé juste devant la barrière. Et du coup, quand il imaginait, quand il essayait de se remémorer ses souvenirs de manière très visuelle, parce qu'il est assez visuel, il ne l'a pas vu en fait. Et donc il a vu la barrière, il y avait le mot précédent qui était peut-être une voiture, la barrière, mais le crayon était caché devant cette barrière. Donc simplement, c'est un problème de perception. Et il y a aussi ce principe dont on mentionne un petit peu, qui est le palais de la mémoire. Comment est-ce que cette mémoire fonctionne Comment est-ce qu'on parvient à retenir 500 chiffres en deux minutes Le palais de la mémoire, c'est l'idée en fait de prendre un chemin habituel qu'on pourrait avoir près de chez soi, quelques rues, et de placer ces mots-là aux différents abords, aux différentes rues, et simplement de se balader, et à chaque fois, on se souvient à... Ce coin-là, il y avait par exemple une fleur. Plus loin, il y a un homme avec un chapeau. Et c'est comme ça qu'on se crée une petite histoire que ces mnémonistes, donc ces, ces champions de la mémoire, parviennent à réciter une liste qui, qui n'aurait pas vraiment de sens. Et un dernier exemple, donc ça je l'ai vu dans une autre œuvre sur la mémoire, c'est la manière d'approcher une liste de chiffres, ce serait par exemple de les transformer en mots et alors de créer une, une chanson. Donc on peut imaginer n- n'importe quel chiffre, on va donc les transformer 
en un mot, et alors on va créer une histoire et d'implémenter tous ces éléments là-dedans pour s'y retrouver par après. Donc l'œuvre « Mind of a Mnemonist » d'Alexander Luria, j'en ai pris connaissance via un autre podcast de Lex Friedman, un podcast en anglais, qui était très intéressant aussi sur la mémoire, sur comment oublier, parce que de manière générale, si on veut apprendre de nouvelles choses, on doit en laisser d'autres de côté. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Ils ne parviennent pas à oublier. Il y a aussi quelques tests faits par Luria et S. D'écrire des mots sur papier, parce qu'à ce moment-là, on sait qu est, que ce mot existe sur un autre support que le, que le disque dur interne. Et donc, on peut se dire qu'on peut oublier ce mot-ci. Mais le problème, c'est qu'on on, l'a vu, on s'est vu l'écrire. Et donc, ça reste aussi gravé dans la mémoire. Et même si on, le, on décide de le brûler et de le jeter, qui pourrait fonctionner. Ce qui est aussi fait, en fait, dans le nouveau James Bond. Donc là, c'est pour faire une petite transition avec les, les mauvaises expériences, je crois que c'était, ou les, les mauvais souvenirs. Mais ça reste quand même gravé dans, dans la cérémonie. Oui, parler de la mémoire, comme tu disais, c'est quelque chose d'assez puissant, je pense, dans la fiction, parce que moi, je connais l'expression via la série Sherlock de la BBC, où le Sherlock Holmes, là, il, a, il parle de son palais. Ce n'est pas exactement cette expression que j'ai dit, mais en tout cas de son palais, effectivement, où il arrive à tout retrouver et où il est même confronté à quelqu'un dans un des épisodes, saison 3, je pense, de plus fort que lui à ce niveau-là, et qui a lui aussi un palais, en fait, et qui n'a pas du tout une salle d'archives où il a. Non, 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 il a pas... sa, sa, son seul, sa seule salle d'archives, c'est sa mémoire. Ok, du coup, il y en a un qui a un chat et l'autre un palais. Plus fort, ouais. <rire> et là, oui, là, le Sherlock, il se fait un peu avoir pour une fois. Mais c'est vrai que c'est un, un concept hein, très intéressant et, et c'est curieux le, la manière de, de s'organiser pour euh, vraiment essayer d'avoir un, un sens supplémentaire, mm. de mettre cette mémoire à, à notre service et vraiment de la guider et de, de la construire d'après nos besoins, au lieu de la laisser simplement rassembler toutes les informations de tous nos sens. C'est de la, la guider et de l'organiser soi-même. C'est une approche assez curieuse. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine. Thank you.